ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாலேஜ் இஸ் பவர் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா டைம் ஜோன்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க அப்படியே சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் டைம் ஜோன்னு சொன்னாவே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாப்பிக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஜோன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டைம் ஜோன் எப்படி உருவாச்சு இந்த டைம் ஜோன்னா என்ன இந்த டைம் ஜோனோட ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல நம்ம ஜியோகிரபி அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல லாட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் லாங்கிடியூட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கண்டிப்பா படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த லாங்கிடியூட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட பேஸ் பண்ணி தான் உலகத்துல வந்து டைம் ஜோனை பிரிக்கிறாங்களாங்க லாங்கிடியூடனல் லைன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் ஏர்த்தோட நார்த் போல் இருந்து சவுத் போல் வரைக்கும் ரன் ஆகும் இதை வந்து ஏர்த்தை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஜோன்ஸா பிரிக்குது இந்த லாங்கிடியூடனல் லைன்ஸ் நம்ம மெரிடியன்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் பூமி சுத்திட்டே இருக்கிறதுனால இந்த டைம் ஜோன்ஸ்ல எல்லாமே ஒன் ஹவர் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஏற்படும் வேர்ல்ட் மேப்ல கிரினிச் அப்படின்ற ஒரு லொகேஷன் மேல பாஸ் ஆற அந்த மெரிடியன் சென்டர் ஆஃப் த ஏர்த்ல இருக்கிறதுனால அது பிரைம் மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஒரு ஃபேக்டர் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வாஷிங்டன் டிசியில் நடந்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மெரிடியன் கான்ஃபரன்ஸில் சார் சான்ஃபோர்ட் ஃபிளமிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்காட்டிஷ் கெனேடியன் இன்ஜினியர் தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த பிரைம் மெரிடியனுக்கான டைம் ஜோனை நம்ம யூடிசி அதாவது கோஆர்டினேட்டட் யூனிவர்சல் டைம்னும் இல்லை ஜிஎம்டி அதாவது கிரீனிச் மீன் டைம்னும் சொல்லலாம் இந்த பிரைம் மெரிடியனை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற ஜோன்ஸில் டைமை கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரைம் மெரிடியன் பூமியை ரெண்டு பாகமாக பிரிக்குது ஒன்று ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர் இன்னொன்று வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் யூடிசி பிளஸ் ஒன் ஒன் ஹவர் ஆகும் வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் யூடிசி மைனஸ் ஒன் ஒன் ஹவர் ஆகும் டைம் கேல்குலேட் பண்ணப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கிற யூஎஸ் அண்ட் கனடாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது பிரைம் மெரிடியன்லேருந்து எயிட் ஜோன்ஸ் தள்ளி இருக்கிறதுனால அது யூடிசி மைனஸ் எயிட் ஆக நம்ம டைம் ஜோனை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல இருக்கிற இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது பிரைம் மெரிடியன்ல இருந்து ஃபைவ் ஜோன்ஸ் தள்ளி பிப்த் ஜோன் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஜோனுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால அந்த டைம் ஜோனை நம்ம யூடிசி பிளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டியாக நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் ஹோப் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி டைம் ஜோனை கேல்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் இப்போ ரீசெண்டா ட்விட்டர்ல கூட ஒரு ட்வீட் ரொம்பவே பிரபலம் ஆயிட்டு இருந்தது அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நியூ இயர் அணிக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அணிக்கு ஏர்லி மார்னிங் டுவெல் டுவெண்ட்டி நைன் சவுத் கொரியாவில் இருக்கிற சியோல் அப்படின்ற ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற இன்ஷன் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்லேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் டிபார்ட் ஆகிருக்காங்க அந்த ஃப்ளைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸோட யூஏ எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஃப்ளைட்டு ஸோ இந்த ஃப்ளைட்டை ஒரு நைன் ஹவர்ஸ் ஜேர்னிக்கு அப்புறம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் அணிக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் ஒன் பிஎம்க்கு லேண்ட் ஆயிருக்கு தான் ஸோ சியோலில் நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணி கிளம்புன பேசஞ்சர்ஸ்க்கு மறுபடியும் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு இது கேட்குறதுக்கே ரொம்பவே சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கு ஹோப் இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த வாரம் ஒரு புது வீடியோட நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் மீ ஹரி சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் பபாய்